आश्रम तो खा नियम नहीं सब चे प्रिय चिंगड़ी माछ झोल खेते खिदे नहीं भात खेनी खेते आश्रम ठीक मतन खा हतो ना चिंगड़ी <laughs> मम सबा खबर दी दी समय तरी ना भलो लेगे लाडू तो पात खाली चिंगड़ी मैं खावा गोड़े जा चाटनी <laughs> नाम सुनने रेगे तुर दोष तुर दोष सब तुर दोष बोला सब तुर दोष फारा गा कि बोला 
चोखे फाकी दिए पेड़े आनत दरजा बंध कर दरजा तो बंद बड़ जल्द निखिल बसे सम्भव प्रमाण करते अग्नि नये मंगल की तो 
সকাল ভোর ভোর বেরিয়ে তোমাকে গুরুদেবের আশ্রমে যেতে হবে তারপর তারপর গিয়ে গুরুদেবকে এখানে নিয়ে আসবে এখানে সব ব্যবস্থা আমি করে রাখবো তারপর 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 নকল অগ্নির প্রথম পরীক্ষা ঋষিকেশ হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে রয়েছে দুজনের মঙ্গল কামনার কথা ভেবেই একটু পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি ভালো কথা কিন্তু আমাকে তো জানাসনি দিদি কাউকেই জানানো হয়নি আসলে আসলে কাল মাঝরাতে হঠাৎ মাথায় এলো তখন কি করে জানাতাম বল বাট আমি কিন্তু আমাদের বাড়ির পুজো তো সাধারণত আমাদের গুরুদেবই করেন তাকে ডাকলেই তো হতো দিদি সবটাই ইলেভেন্থ আওয়ারে সবটাই সেইভাবেই ঠিক হয়েছে আসলে তখন যদি উনি না আসতে পারতেন কি হতো আমি কি সেই রিস্কটা নিতে পারতাম আমি তো ওই জন্য সকালবেলায় নিখিলকে পাঠিয়ে দিয়েছি আমার গুরুদেবকে আনতে আরে বাবা কেউ একজন তো এলেই হলো পুজোটাই আসল তো যা তুই তুই যা তো চান করে নে আর আর ওদিকে অগ্নি আর তুলসী উঠলো কিনা একটু দেখিস যা তুলসীকে এক্ষুনি জানাতে হবে অগ্নি ঠাকুরের নাম নিয়ে দিন শুরু করলে দিন ভালো কাটে আমার মনে হয় ভোলা ভোলাকে সন্দেহ করছে ওরা মনে করছে ও অগ্নি নয় তার মানে তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে উনি প্রমাণ করতে চাইছেন ও আসল অগ্নি নয় তাই তো ধরার জন্য ফাঁদ পাচ্ছে তো বেশ তবে একটা কথা মনে রাখবে আজকে ওরা নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেরাই ফাঁসবে ওরে বাবা মনে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হবে যুদ্ধই তো অনেক বড় যুদ্ধ প্রণাম গুরুদেব কল্যাণে মস্ত নিখিল পার্থিব তোমরা একটু পা ধোয়ার জল এনে দাও গুরুদেবকে গুরুদেব আমার বেটা অগ্নি একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে আমরা যখন সবাই প্রায় ওর আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম ও সেই সময় আমাদের কাছে ফিরে এসেছে সবই ঈশ্বরের খেলা ওনার খেলা বোঝা কার সাধ্য সত্যি আপনি একদম ঠিক বলেছেন গুরুদেব আপনি দেখবেন ঈশ্বর যেন ঈশ্বর যেন আমার 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 বেটাকে আশীর্বাদ করেন আর যেন ওর কখনো এরকম বিপদ না হয় তাছাড়া আমার স্বামী ঋষিকেশ সেও হাসপাতালে খুবই ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন অথচ এতদিন পর বাড়ি ফিরে আমি ভাবলাম যে আমি আমি সবাইকে নিয়ে আবার নতুন করে জীবনটা শুরু করব যাতে সেটুকু অন্তত করতে পারি তাই এই পুজোর আয়োজন করেছি করতে আজ পুজোতে সেটাই হবে যেটা তুই চাইছিস 
পুজোর আয়োজন সম্পূর্ণ হ্যাঁ গুরুদেব আমি তো আমার মতো করেছি তবু আপনি একবার একটু দেখেন প্রয়োজন তুই যখন নিজে হাতে সব করেছিস তখন সব ঠিকই থাকবে তোর উপর আমার পুরো ভরসা আছে কিন্তু অগ্নিকুই তোর বেটা ওকে তো পুজো বুঝতেই হবে ফোনা বসলে তো পুজো হওয়া সম্ভবই নয় হ্যাঁ এই পার্থিব যাও না একটু দাদা ভাই আর তুলসীকে ডেকে নিয়ে এসো যাও এই হই তো ওরা এসে গেছে এসো অগ্নি গুরুদেব এসছেন তোমাকে কিন্তু এবার পুজোয় বসতে হবে আচ্ছা তুমি চান করেছো হ্যাঁ ও একদম রেডি আসলে ঘুম থেকে উঠতেই চাইছিল না আমি একদম জোর করেই ঘুম থেকে উঠিয়ে রেডি করালাম পুজোর জন্য অনেকদিন বাদে আসলে নিজের ঘরে ঘুমিয়েছে তো তাই সরি বেটা একটাই মাত্র দিন আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না কেমন এসো অগ্নি পুজোয় বসো অগ্নি বলছি যে পুজো হয়ে গেলে এই নারকোলটা গিয়ে বাড়ির চৌকাটের বাইরে ফাটিয়ে এসো না তুলছি তুলছি সরাও ফেটে যাবে তুলছি তুলছি সরাও এখান থেকে ওটা এক্ষুনি সরাও এখান থেকে ব্লাস্ট হয়ে যাবে সরাও এক্ষুনি এখান থেকে চারিদিকে ধোঁয়া ধোঁয়া চারিদিকে বাইরে দুম করে একটা আওয়াজ ফেটে যাবে তুলছি সরাও এখান থেকে এক্ষুনি নিয়ে যাও এইসব তুমি কি বলছো অগ্নি তুলসী পুজোর মাঝখানে কেন ব্যাগড়া দিচ্ছ বলো তো আগে পুজোটা তো হতে দাও অগ্নি অগ্নি পয়লা বৈশাখের দিন যে গুরুদেব আমার হাতে নারকেলটা দিয়েছিলেন সেই নারকেলটায় বোম ছিল তুমি তুমি সেই কথাটা মনে করতে পেরেছো তাই না কি শুরু করেছো তুলসী আচ্ছা তুমি তো বলে ডাক্তার বারণ করেছেন এখন আমার বেটাকে কোনো রকম মেন্টাল স্ট্রেস না দিতে হ্যাঁ বলেছিলেন তবে ডাক্তারবাবু এটাও বলেছিলেন যদি অগ্নির নিজে থেকে কোনো ঘটনা মনে পড়ে তাহলে তাহলে ওকে আরও প্রশ্ন করতে প্রশ্নের সূত্র ধরে ওর হয়তো আরও অনেক কিছু মনে পড়বে অগ্নি অগ্নি তুমি বলো তোমার কিছু মনে পড়ছে তুমি বলো ফেটেছিল তখন বোম ওই গুরুদেব ওই গুরুদেব নারকেলের বদলে তোমার হাতে একটা বোম ধরিয়ে দিয়েছিল তুলছি একটা বোম ধরিয়ে দিয়েছিল আমি দেখেছি 
उचित